，你就没有什么要跟我说的吗？连个招呼也不打，就走了，留了张纸条。不是说会回来找我吗？你呢？你跟程景松怎么会突然跑到莫城来说碎麻草啊？你消失之后。我去了李阿姨家，见到了可可。可可的耳朵到底是怎么回事、啊？到这是我母亲的坟。哎，到了到了。哎，请请请。程经理，你和阿德就住这间房子，对面那间呢？哎，留给王倩姑娘。麻烦你了，站住！哎，不用不用不用，谢谢大哥。好嘞好嘞，好，谢谢。叔爷，西呢？从小到大你那么宝贝，真的说嫁就嫁了？我有什么办法？这个阿钱呐，一言难尽。好，晚上到这儿吃饭啊，到时候咱们再好好聊聊。还能去呢？问你个事儿啊，这个阿贤，他不就是之前老去豪庭那公子哥吗？他也盯上荨麻草了。荨麻草多值钱呀、啊，大家都来抢。小时候家里很穷，我妈为了养活我，把我留在了梦辰。他自己到外头去赚钱，一走就是很久。记得他每次回来的时候都要生一场病，等病好点了，就又离开了。那会儿，大人们跟我说，说我在外面做的不是什么好事儿，是在给毒贩有人体毒。到点儿了，我才知道，原来他们说的都是真的。
在那之后，我妈不愿意赶了，偷偷的跑了回来。可是毒贩却不敢放过她，狠狠的打了她一顿。在打她的时候。体内还没来得及排干净的毒包破裂了，就这样，他死在了我面前。你我妈死了以后，那个毒贩走过来对我说：“做我儿子吧。”洪涛，你知道吧？他就是我的养父。这些年，在红瓦，他生意做得很大。可是他手下那几波势力，因为利益纷争不断。现在，他被他的外甥刘冰给架空了。嗯，好，我知道了。怎么了，曹爸？程景从林强在梦辰苗寨撞到张显赫了。张显赫，没想到我们找了他这么久，这小子竟然自己撞枪口上来了。那那我们赶紧通知梦辰警方配合抓捕吧。先等等，不能打草惊蛇。张显赫背后肯定有大鱼。不管他背后是谁，只要拿到驯马草代理权，那这条线上的线索就一定跑不了。通知程景松，让他们无论如何想办法，一定要拿到驯马草的代理权。是。秋虎之前抓走的方林，会制作一种不需要麻黄草。的新型病毒，而这颗新型病毒需要大量的催化剂，也就是驯马草。方林现在落在刘冰手上，刘冰要想产这种新型病毒，就离不开驯马草。我现在不知道刘冰在哪儿，但只要我掌握了驯马草的货源。就一定能摸到他的行踪。那找到他之后呢？你刚才不是问我，可可的耳朵怎么回事吗？刘冰为了避免后患，一心想要除掉我。派人抓可可的时候，可可受了伤。亲近的人，再受到伤害贤哥，嗯，那个，就是你之前提到的女孩吧？你怎么跑出来了？我来叫你吃饭呀，我阿爸叫了两个叔叔来家里，说要商讨一下咱俩的婚事。一切从简，尽快举行就好了。那可不行，我的婚礼一定要是最风光的。金娜，啊，还有一件事儿，要你帮忙。好呀。原来马洪涛已经被架空了。在背后想通过陈华药业大量收购熏麻草的，应该就是刘冰。他找刘冰。
是为了报复吗？张显赫说的是真是假，现在还不知道。我觉得他说这些，是为了解释他的处境，没有理由骗我。总之，你告诉我这些信息，我会及时汇报曹大。曹大刚才给我们下的指示，现在首要任务是拿到薰麻草的代理权，这样才能尽快查到这新型病毒的线索。这件事，警方不方便插手。只能靠我们自己。怎么了，树叶？有心事啊？是西娜的婚事儿，怎么舍不得？舍不得归舍不得，他们要结婚，我也不反对。只是阿贤那孩子，哎，哦，今天在前厅，我看你对那个阿贤都不冷不热的，看来果然是因为这个发愁啊。阿芳，叔爷就告诉你，阿贤的妈妈是遇那玩意儿的。万一他又走他妈的老路呢？叔爷，这事儿应该不至于吧？我就这么一个宝贝女儿，我不能让她冒险啊！要这样，你如果真的反对这门亲事。那我倒是可以帮你想想办法。哦，什么办法？啊？办法不难，但您必须听我的。这能行吗？太离谱了，这事咱们不能干。你别急，我跟债主都商量好了，咱们只要想办法把婚事搅黄就可以。要不，咱再想想别的办法？那我是没招了啊，你们自己看着办吧。关青姐姐，你是来找我的？嗯，进来吧。汪青姐姐，这是我熬的鸡汤，你尝尝。谢谢啊。你要结婚了，恭喜啊！谢谢。哦，姐姐，这汤里我还加了阿胶，补血的，对你人好。你快尝尝，一会儿凉了。那我就不客气了。汪倩姐姐，我经常听阿贤哥哥提到你，我想，既然我们快结婚了，那我也应该来认识他的朋友们。你是想认识他的朋友，还是想从他朋友这儿了解他更多一些？我看你是个好姑娘，和你说句实话，张显赫这个人没你想的这么好。其实，我和他之前好过。之前啊，我跟你一样，单纯无知，这没过多久，他就把我给甩了。阿贤哥哥怎么是这样的人啊？你跟他这段时间接触，你就没发现他对你忽冷忽热的？哦，而且从来不当着你的面打电话。是啊。还喜欢一个人坐在那儿，不知道在琢磨什么。有有，他说你是他的唯一，其实你只是他的
百分之一。我，我，我没想到阿星哥哥是这样的人。王倩姐姐，那，那，那我以后该怎么办呀？你还没看出来吗？张显赫和你结婚，就是为了薰麻草。一旦你把薰麻草给了他，你连他的人影都见不着了。你可千万不能再走我的老路了。我我听姐姐你的，王静姐姐，还好遇到你了，要不然我……没事儿，都是过眼云烟，找机会出去散散心，就都好了。王静姐姐，嗯，你，你，你是不是过敏了呀？你脖子上起了好多小疹子，是吗？我说怎么这么痒？我去看看啊心娜，啊，我脸也红了，感觉好像过敏了。那那那你再好好看看，是不是汤里的草药过敏了呀？草药，不是阿胶吗？哪有什么阿胶呀？那是我们寨子里特有的灵葵草，要是吃多了，就是让人过敏的毒药了。你说什么？我逗你呢，你放心吧，这东西不伤身，那脸过两天就好了。你是故意的，啊？我有句话还想和姐姐说，这阿贤哥哥嘛，是我认定的人，所以我不在乎他的过去，因为我才是他的未来呀。就算他过去有一百个女人，我也不介意。至于别人嘛，就别惦记了。一直不水啊，不能停。张显赫，你必须把这件事给搅黄了。你不是昨天才说？你闭嘴！我告诉你，陈景聪，你要是抢不到军马草，你别想跟我回岭南。脸怎么了？阿贤哥，怎么样？搞定了？搞定了。我喂了他灵葵草。你喂他灵葵草？怎么，你心疼了？可是我要是不这么做，我怎么拿到手机啊？安云阳，你看要不要听我？我在他手机里看到有个叫吴红的人给他发了几条短信，催他说薰麻草的事儿，是他老板吗？吴红，阿贤哥哥，你交代给我的任务我可都完成了，那你的任务，你也要加把劲儿啊！三天后的事儿。你可不能给我掉链子啊！放心吧。
大哥，今天这场面真好啊！<笑>你看这十里八村的小伙伴都来了。那个藤萝，一会儿寨主一敲响了，就开始了。从这出去，右拐，穿过半个寨子，你只要第一个冲进西娜房间，按照风俗，他们的婚事就被搅黄了。看你的真的会去？是。既然你铁了心了，我只能祝福你。今天，你哪儿都别想去。正式开始！你快上啊！你快去啊！你干嘛呢？站起来，拦住了。我给你，给我。好了，不去了。站起来，怎么办呀？现在跟吴红婚，你来这儿就是在替他办事儿。你怎么知道？对别哭了，我当然是希望你和自己喜欢的人结婚，但但都怪这个阿贤不争气呀、啊。我看成天里这个大哥个挺好的，是不是有点做的太过分了呀？哎呦呦，好了好了好了，爸爸不会强迫你的。好了好了好了。寨主
，实在是抱歉，我们做的太过分了，没有顾及希娜的感受，我再去给她道个歉吧。不用不用不用不用！哎呀，谢谢你啊，程经理。叔爷，那咱们说好的事呢？哦，哦哦，好。哎，浪源。哎，大哥。陈、啊啊、经理，去呀、啊！那荨麻草的合同到手了，赶紧签呀、啊！合作愉快，合作愉快。贤哥，心娜，对不起啊，我失约了。嗨，有啥对不起的？我知道我阿爸他不喜欢你，所以不愿意把荨麻草的代理权给你。再说，咱俩结婚。让我阿爸把荨麻草给你这个事情，就是我想的。结婚，本来也是假的嘛。你，这就走了？是啊。那你之后打算怎么办？这代理权，咱们差点就拿到了。你就这么放弃了吗？我会想办法的，你放心吧。行，那我帮你收拾东西。阿星哥，没有人会平白无故的对一个人好。我对你好，是因为觉得你值得。咱俩从小就认识，无论寨子里的人怎么说你和你妈妈，你们在我心里都是最善良的人。一个事儿，我想跟你说，我怕现在不说，以后就没机会了。虽然，虽然结婚是假的，但我真的喜欢你。我也希望，婚礼能是真的。心娜，对不起。哎呀，你怎么一副对不起啊？不知道啊，下一次我们还能什么时候再见面了？我希望你能照顾好自己，也希望
，你能找到一个爱你的人，一个真正值得你爱的人。老大，程景聪发来消息了，他和林强已经拿到了寻马草的代理权，准备回岭南。好，接下来，程景聪和林强会以寻马草代理权为筹码，打入陈华药业，打探寻马草的流通情况。另外，林强这边还会继续盯紧吴红。这是根据情报。新出现的关键嫌疑人刘冰，王爷，您来给大家介绍一下。哎，送到这儿了啊。苗寨之后，张显赫已经不见了。不过你放心，只要他还在孟晨，我们就有办法盯住他。好的，那就麻烦你们了。走了，一路平安。一路平安。路上慢点。红姐刚刚给我发了一个地址，让我们再接上一个人一起回去姐让我接的人是你，还不快开车！从这儿到岭南，可要走两天的路程。翅膀下生风，追逐心中不灭的火种。向着爱，向着勇，向前冲。
想我，无人无悔，继续朝夕，真相留心。